Sylvain Sancalé est avocat et collectionneur. Il est membre de la section sénégalaise de l'Association internationale des critiques d'art. Dans le cadre de la 15e édition de la Biennale de Dakar, Sancalé assure le commissariat de l'exposition « Hommage à l'artiste visuel Mohamed Noé » d'Idout. Quel sens donnez-vous à cette exposition « Hommage à Mohamed Noé » d'Idout » qui nous a quittés il y a de cela un an Alors, cette exposition est évidemment, comme vous l'avez dit, un hommage. Mais c'est un hommage à un artiste dont j'étais particulièrement proche, euh, parce que je le connaissais depuis sa sortie de l'École des Beaux-Arts, et que j'avais suivi sa trajectoire, que euh, régulièrement il m'appelait pour que je vienne voir ses évolutions, son travail. J'ai écrit plusieurs fois euh, sur euh, ce qu'il faisait, et jusqu'à ces derniers jours, j'ai été en relation avec lui, ne serait-ce que par téléphone, euh, parce qu'il euh, avait une grande confiance en moi à de nombreux égards. Et la finesse et la subtilité de ses dessins et peintures caractérisaient son vocabulaire plastique. Parlez-nous de cet artiste visuel qui apportait euh, joie et intelligence. Je crois que le mot « joie » correspond tout à fait au personnage. Je crois que je ne l'ai jamais vu fâché. Je n'ai jamais vu de mauvaise humeur, je ne l'ai jamais vu désagréable. C'est quelqu'un qui, partout où il allait, avait une immense gentillesse, une immense euh, grandeur d'âme et euh, une grande simplicité dans ses rapports humains et qui euh, m'étonnait moi-même à chaque fois que je le revoyais. Il n'a jamais changé du début à la fin de sa carrière d'artiste. Alors... C'est cela qu'il transparaissait, qu transparaissait ou qu'il transposait dans son œuvre. Son œuvre essentiellement représentait son quartier, la Médina, mais il savait donner un caractère joyeux et riant à ce quartier qui ne l'est pas forcément toujours. Et donc, ses œuvres étaient pleines de couleurs, pleines de taxis, de cars rapides, de tata de personnes qui allaient, qui venaient, de linge qui séchait sur les murs, de chiens qui aboyaient dans les rues, enfin, toute la vie euh, concentrée sur ses œuvres, et euh, ça en faisait quelque chose de tout à fait unique, parce qu'il y a eu d'autres, et il y a toujours d'autres artistes de la ville, euh, c'est une thématique qui est assez commune, mais il est le seul à l'avoir traité de cette manière aussi sympathique, aussi agréable, même s'il était sans illusion sur ce qui s'y passait effectivement, puisqu'il y vivait. Et quelle sera la tonalité de cette exposition hommage à doute Eh bien, d'abord, elle ne doit pas être triste. Euh, Quelqu'un qui euh, représentait la joie, même s'il nous a quittés à 50 ans, ce qui est tellement peu, euh, on ne peut pas lui rendre un hommage qui soit un hommage triste, et je tiens beaucoup dans la sélection des œuvres qui seront présentées à essayer de montrer cette gestion de la couleur, euh, de l'image, de la gaieté et de tout, euh, tout ce qui pouvait être euh, dans, nos, dans, dans, son, dans sa personnalité, dans sa façon de fonctionner. Au-delà de sa notoriété, le défunt artiste visuel voulait que son art serve à la terre, à sa famille, à Djander dans les Niais. Un bel exemple qui devrait inspirer. Vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, parce que, euh, et je crois que ça faisait partie intégrante du personnage, il n'oubliait jamais ses racines, il n'oubliait jamais ses origines, mais euh, pas seulement pour en faire des évocations dans sa, dans sa peinture, mais pour essayer de rendre à sa terre d'origine ce qu'elle lui avait apporté. Et c'est la raison pour laquelle, il, dans une immense discrétion, parce qu'il n'en parlait à peu près pas, il a progressivement, au fur et à mesure que sa notoriété lui a permis une relative aisance matérielle, il a pris à cœur non seulement de se construire une maison dans son village d'origine, pour marquer euh, son attachement à son terroir, mais également euh, de euh, s'occuper des infrastructures sociales, euh, qu'elle soit scolaire ou hospitalière, et il a construit des salles de classe, il a construit euh, des salles de dispensaires pour pouvoir permettre à la population de profiter de la notoriété qui était la sienne 
et euh, c'était une chose extrêmement importante pour lui, euh, à laquelle il s'est consacré jusqu'au dernier moment. 